हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर मोनो एटोमिक लीनियर सॉलिड्स की डिस्पर्जन रिलेशन और उसकी व्याख्या की थी और इसके अलावा हमने डाई एटोमिक लीनियर सॉलिड के बारे में भी पढ़ा था आज हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स ठोसों की उष्माधारिता ठोसों की उष्माधारिता उष्माधारिता क्या होती है उष्माधारिता आपने पढ़ा है वैसे ट्वेल्थ क्लास में इलेवंथ क्लास में पढ़ते आ रहे हो आप काफी सालों से उष्माधारिता होता क्या है किसी ठोस पदार्थ के संपूर्ण दरमान का तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है उष्माधारिता कहलाती है अर्थात इस उष्माधारिता को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सी से सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी जहां डी टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस और डी क्यू हमारा है उष्मा डिफरेंस या हीट डिफरेंस मतलब डी तापमान बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उनका अनुपात हमारा क्या कहलाता है उष्माधारिता अनुपात निकाल दिया इसका मतलब एकांक हो गया एकांक तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा हमारे क्या कहलाती है उष्माधारिता कहलाती है ये किसके लिए थी संपूर्ण द्रव्यमान के लिए यदि द्रव्यमान हमारा क्या हो इकाई हो कैसा हो एकांक द्रव्यमान यदि द्रव्यमान एकांक हो एक यूनिट जैसे एक ग्राम एक किलोग्राम तो एकांक द्रव्यमान के लिए जो उष्मा है उसको हम कहते हैं विशिष्ट उष्माधारिता क्या कहती हैं विशिष्ट उष्माधारिता यदि पदार्थ की मात्रा हमारी क्या हो एक मोल हो तो उस एक मोल पदार्थ की एक इकाई ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा हमारी क्या कहलाएगी मोलर उष्माधारिता क्या कहलाएगी मोलर उष्माधारिता तो सिंपल सा कंसेप्ट हमारा क्या है स्पेसिफिक हीट है या उष्माधारिता है वो क्या है हमारी डी क्यू अपॉन डी है जिसका मतलब है एक का एक इकाई तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा हमारी क्या कहलाती है उष्माधारिता अगर पदार्थ की मात्रा हमारी एक द्रव्यमान है वो एक इकाई है तो उसको हम विशिष्ट उष्माधारिता कहेंगे अगर पदार्थ की मात्रा एक मोल है तो उसको हम क्या कहेंगे मोलर उष्माधारिता कहेंगे इसके अलावा और कुछ दो तीन टर्म होते हैं हमारे उनको हम डिफाइन कर लेते हैं इसके बाद आता है हमारा एक पद आता है सी और एक पद आता है हमारा सी इन दोनों में अंतर क्या है सी इसका मतलब मोल उष्माधारिता एट कांस्टेंट वॉल्यूम V का मतलब वॉल्यूम P का मतलब प्रेशर P का मतलब प्रेशर तो सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर स्थिर आयतन पर जो उष्माधारिता है सी वी अगर हमने आयतन स्थिर रखा है उस केस में डी क्यू हमारा किसके बराबर हो जाता है डी यू के बराबर हो जाता है किसके बराबर हो जाता है डी यू के बराबर होता है डी यू के बराबर क्यों होता है क्योंकि हमें पता है उष्मा गति की के प्रथम नियम से Q इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू अगर हमारा वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो अर्थात डी क्यू हमारा किसके बराबर आ जाएगा डी यू के बराबर आ जाएगा अब ठोसों के लिए एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सी पी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी सी की वैल्यू हमेशा सी से ज्यादा होती है लेकिन ठोसों के केस में ये दोनों लगभग 
बराबर होते हैं बराबर तो नहीं होते हैं सी हमेशा ज्यादा ही रहेगा लेकिन इनका जो डिफरेंस है अर्थात मैं ये कहूँ सी पी माइनस सी वी है वो क्या रहेगा एक न्यून क्वांटिटी रहेगी एक छोटी राशि रहेगी ये हमारे हैं उष्माधारिता की परिभाषा अब हम देखते हैं ठोसों की जो उष्माधारिता है वो किस प्रकार की आती है अर्थात प्रायोगिक परिणाम हम देख लेते हैं ठोसों की उष्माधारिता के वो कैसे होते हैं ठोसों की उष्माधारिता है उसके जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाले गए तो क्या देखा गया जब उच्च तापमान होता है टेम्परेचर हमारा क्या होता है हाई होता है उस समय सीवी हमारा क्या होता है एक नियत राशि होती है कैसी होती है नियत राशि होती है कांस्टेंट राशि जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है थ्री इंटू आर जहाँ आर क्या है एक नियतांक है और थ्री कांस्टेंट राशि होती है न्यून तापमान पे दूसरा जो प्रायोगिक रिजल्ट है परिणाम है वो है हमारा न्यून तापमान पे न्यून तापमान पे जो उष्माधारिता है सी या सी ठोसों के लिए दोनों लगभग बराबर होते हैं वो सडनली डिक्रीज हो जाती है क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है और उस केस में सी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर की घात तीन के समानुपाती होती है किसके समानुपाती होती है टेम्परेचर की घात तीन के समानुपाती किस केस में न्यून तापमान पे और वो न्यून तापमान कितना होता है लगभग जीरो से लेके बीस केल्विन के आसपास जो उष्माधारिता है सी वो टेम्परेचर की घात तीन के समानुपाती होती है किसके लिए है ये ठोस के लिए अगर एक चीज और है तीसरी हमारी किसी ठोस पदार्थ को आपने क्या दी है क्या दी है उष्मा दी है तो उस उष्मा के दो काम है एक तो ये क्या करेगी क्या करेगी परमाणु है उनके कंपन स्टार्ट हो जाएंगे या एनर्जी की वजह से क्या हो जाएंगे कंपन स्टार्ट हो जाएंगे प्लस दूसरा क्या हो सकता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं जो ग्राउंड लेवल है उससे अक्साइड एक्साइटेड लेवल में भी जा सकते हैं अर्थात प्लस इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है उत्तेजन हो सकता है अर्थात हमने जो उसमा दी है सॉलिड को वो किसके रूप में स्टोर होती है इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है इंटरनल एनर्जी जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है डी यू के रूप में रिप्रेजेंट किया है अब अगर हमारा पदार्थ क्या है ए चालक है या कुचालक पदार्थ है उस केस में हमें पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट न के बराबर करते हैं तो क्या होगा उस केस में सिर्फ कंपन आएगा और उस कंपन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर की घात के समानुपाती आ जाएगी लेकिन अगर हमारा पदार्थ कैसा है धातु है तो धातु में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वो एक्साइटेड लेवल्स में भी जाते हैं उस केस में सी हमारा कितना आएगा ए टी की क्यूब प्लस बी इंटू टी ये किसकी वजह से आ रहा है सेम हमारा वही उसी पहले की तरह कंपन की वजह से ये किस वजह से आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन आएगा इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है उसकी वजह से ये कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा इसके अलावा ये किसके लिए है हमारे साथ में ठोस का मतलब हमारा क्या है हम जो बात कर रहे हैं जनरल वो थ्री डायमेंशन सॉलिड की बात कर रहे हैं लेकिन अगर हमारा सॉलिड है वो कैसा है टू डायमेंशन सॉलिड है कैसा है टू डायमेंशनल सॉलिड है उस केस में हमारी जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगी टी स्क्वायर के अगर हमारा सॉलिड वन डायमेंशनल है उस केस में सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा टेम्परेचर के आएगा तो ये है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं इसका अगर मैं ग्राफ लोड करता हूँ सी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो ये ग्राफ हमारा किस प्रकार का आता है 
इस प्रकार से आएगा अर्थात यहाँ पे ये टी की क्यूब के समानुपाती आएगा और जब टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक कॉन्स्टेंट राशि थ्री आर के इक्वल आ जाएगा ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं अब इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साइंटिस्ट हैं वो आए और उन्होंने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी के बेस पे ड्यूलोम और पेटिट ने इसका नियम दिया अर्थात उष्माधारिता को व्याख्या करने की कोशिश की किसने ड्यूलोम तथा पेटिट ने जिसको कभी कभार क्लासिकल थ्योरी भी कह दिया जाता है और कभी कभार डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि ड्यूलोम पेटिट के अनुसार स्पेसिफिक हीट है वो किस प्रकार से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो मैं लिख लेता हूं अपनी क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी अर्थात इसको हम कह सकते हैं ड्यूलोंग पेटिट्स लो या ड्यूलोंग पेटिट का नियम ड्यूलोंग पेटिट ने यह कहा कि ठोसों की उष्माधारिता सी वी है थ्री डायमेंशन सॉलिड की वो हमेशा टी की क्यूब के सॉरी ये हमेशा एक कांस्टेंट राशि होती है जिसका मान कितना होता है थ्री आर के इक्वल होता है सबसे पहले उष्माधारिता की व्याख्या किसने की ड्यूलोंग पेटिट ने की और उन्होंने कहा कि सी वी की वैल्यू है वो क्या होती है नियत राशि थ्री आर के इक्वल होती है लेकिन हम इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी प्रायोगिक परिणाम है वो कुछ अलग ही बता रहे हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले इन्होंने थ्री आर क्यों बताया वो हम देख लेते हैं ड्यूलोंग पेटिट ने ऐसा क्यों कहा कि थ्री आर ही होता है ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार कुछ अजम्पन थे क्लासिकल अजम्पन उन्होंने ये नियम तो दे दिया उस नियम को एक्सप्लेन किसने किया मैक्सवेल बोल्टमैन ने किसने किया मैक्सवेल बोल्टमान ने उन उन्होंने जो बताया किसने डोलोंग और पेटिट ने कि ये सी वी थ्री आर होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल बोल्टमान थ्योरी का उपयोग किया गया और मैक्सवेल बोल्टमान थ्योरी के अंदर भी कौन सा नियम ऊर्जा का सम विभाजन नियम है वो काम में लिया गया कौन सा नियम ऊर्जा का सम विभाजन नियम ये नियम क्या कहता है ये नियम ये कहता है कि किसी भी निकाय के अंदर जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उस प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी है वो हाफ के टी के बराबर होती है अर्थात जो टोटल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इक्वल रूप से बटी रहती है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ऊर्जा का स्तंभ विभाजन नियम कहते हैं तो मैक्सवेल बोल्टमान ने इस नियम के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करने की व्याख्या की दूसरा इन्होंने क्या जूम किया इन्होंने माना कि जो परमाणु है या एटम है सॉलिड के अंदर वो क्या कर रहे हैं दोलन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं दोलन अर्थात कंपन गति हो रही है उनकी कैसी गति हो रही है ओसीलेटरी मोशन हो रहा है तीसरा तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो कंपन हो रहा है वो सभी परमाणुओं का एक नियत आवर्ती उमेगा से हो रहा है किस ओर से उमेगा आवर्ती से हो रहा है आयाम उनका डिफरेंट हो सकता है लेकिन आवर्ती क्या रहेगी उमेगा रहेगी और चौथा उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक अगर हमारा ठोस थ्री डायमेंशनल है तो उस थ्री डायमेंशन सॉलिड के अंदर यदि परमाणुओं की संख्या कितनी है एन है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी थ्री एन हो जाएंगी क्या हो जाएंगी थ्री एन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी तो उस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी है यू उसका मान कितना होगा उस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी यू का मान कितना होगा अर्थात ई भी कह सकते हो आप ई बार एवरेज एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है थ्री एन इन टू एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है हाफ के टी कितनी होती है हाफ के टी अब तो ई बार हमारा कितना हो गया थ्री एन बाई टू के टी अब इसके साथ ये कब है 
जब हम उसकी क्या मानते हैं सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोशन ही मानते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी भी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है सिस्टम की तो इतनी ही एनर्जी और आएगी उसकी और टोटल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी ई e बार वो हो जाएगी हमारी थ्री एन के टी अब हमें क्या चाहिए स्पेसिफिक हीट हमें पता है डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डी ई अपॉन डी टी के बराबर ई e कितना है थ्री एन के टी और इसका क्या करना है टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना जाएगा थ्री एन इंटू के एन इंटू के की वैल्यू किसके बराबर होती है आर के बराबर होती है तो यहां से सी हमारा कितना आ जाएगा थ्री आर यही किसने कहा था ड्यूलोंग पेटिट ने भी कहा था कि सीवी की वैल्यू कितनी आएगी थ्री आर के बराबर आएगी लेकिन अब समस्या कहाँ आई है समस्या यहाँ आ गई है कि हमारा ग्राफ है ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार क्या होना चाहिए ऐसी एक लाइन आनी चाहिए थी सी और टी के मध्य ग्राफ खींचते तो ऐसा आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं आया ग्राफ हमारा कैसा आया था इस प्रकार का आया था तो इस ग्राफ की व्याख्या ये नहीं कर पाया था तो इस ग्राफ की व्याख्या करने के लिए अब आगे नए साइंटिस्ट आते हैं हमारे कौन से आइंस्टाइन साहब आते हैं उन्होंने इसकी व्याख्या की है आइंस्टाइन साहब भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो अंत में कौन आएगा डी बाई थ्योरी आएगी जो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की कंप्लीटली व्याख्या कर देगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के लिए आइंस्टाइन थ्योरी की बात करेंगे थैंक यू Thank you.